ジュゼッペ・カスティリオーネ、中国の名前、老生名は、1688年7月19日、イタリアのミラノ生まれのイエズス海宣教師。画家である、27歳まではヨーロッパで、熱心なキリスト教徒として生活しながら絵を学び、1715年8月に宣教師として中国に渡った。新朝の宮廷画家として、後期帝、妖精帝、剣流帝に仕え、西洋画の技法を中国へと伝え、美術や建築に影響を与えた。絵画作品では、剣竜手偉大絵図、ジュンガルと奪津線の情景画、秘品肖像などが有名である。バロック様式を取り入れた利休である、円明園、西洋楼を設計した。1766年7月16日、新の剣流、31年6月10日、老生名は、北京で亡くなりました、78歳だった。老生名が、描いた動物は、伝統的な中国絵画の動物とは大きく異なります。彼はオブジェクトの輪郭を描くために、連続的で、柔軟な線を使用しなかったが、動物の毛皮の質感を表現するために、細かいブラシストロークを使用します。同性名は、動物の解剖学的構造にも精通している、描かれている動物の画像は、非常に正確で立体感に満ちており、中国の画家が描いた動物の画像とは、非常に異なります。剣流帝に人気がある。中春剣図、また、中禅図とも呼ばれ、新王朝の後期帝から剣流帝にかけて、イタリアの画家、脳生命によって書かれ、特に、剣流帝はそれを大切にしました。絵の最初の9匹の犬の品種は、中国のサイトハウンドです。この種類の犬は地域によって、山東、先生、河北、モンゴルの4種類に分けられます。この種類の犬は中国で飼育されている、在来の犬種です。この種類の犬は領庁に起源を持ち、狩猟の際に、後期帝のお気に入りでした。それは、しばしば番犬として、使用されたので、後期両犬の名前が付けられました。最後の絵の一つの名前は、草芸で、ライオンを意味します。この作品から、この犬は、たてがみと髪の毛のレベルが、はっきりしていて、頭が大きく、目が鋭く、体格が強く、胸に小さな白い花があり、斧輪があることがわかります。それは典型的な、チベタンマスティフです。次に、中春剣図、この作品10個の巻物を紹介いたします。高貴な剣種は10個を書いた、名前はそれぞれ次の通り。
最後までご覧をいただき誠にありがとうございました。また次の動画で。